ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡി ഷെഫ് ഫുഡീസ് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചമ്മന്തിയാണ് കഞ്ഞിക്കും ചോറിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ഈവൻ ദോശയ്ക്ക് പോലും ഈ ഒരു ചമ്മന്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊണ്ടാട്ടമുളക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടാട്ടമുളക് ഒരു ഏഴെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഏഴ് കൊണ്ടാട്ടമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ മുക്കാ കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാളമ്പുളിയാണ് വാളമ്പുളി ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങേര പകുതി ആ ഒരു കണക്കിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊണ്ടാട്ടമുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടാട്ടമുളക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് മുളക് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കറിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തോണ്ട് തോണ്ടിയാൽ മതി അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാനിവിടെ കൊണ്ടാട്ടമുളക് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ വറക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇത്തിരി അധികം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുത്തുള്ളൂ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇനി നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി വാട്ടിയെടുക്കണം ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ചുവന്നുള്ളി ഇടാണ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കണത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം തന്നെ എടുത്തോളൂ ഏഴ് കൊണ്ടാട്ട മുളകിന് ഒരു പതിനഞ്ച് എല്ലിയോളം തന്നെ ചുവന്നുള്ളി എടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി അത്യാവശ്യം വാടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേപ്പിൽ ചേർക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വാട്ടിയെടുക്കാം ചുവന്നുള്ളിയിലെ ജലാംശം നല്ലപോലെ പോകണം അങ്ങനെ ചുവന്നുള്ളിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണം കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനിയൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ ചുവന്നുള്ളിയിലെ ചൂടൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ചമ്മന്തി അടിക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത കൊണ്ടാട്ടമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി വാട്ടിയെടുത്തത് അതും ചേർക്കാം ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരുപാട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി തേങ്ങയും പുളിയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടമായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അടിച്ച് ഒന്ന് തുറന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചമ്മന്തി പോലെ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിനി അടിച്ചിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം തട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ എങ്കിലും എല്ലാതും നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ മുളകും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൊണ്ടാട്ട മുളകിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കറിയൊന്നും വെക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണക്ക കൊണ്ടാട്ട മുളക് ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കൊണ്ടാട്ട മുളക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ചോറ് കഴിക്കാൻ ഇത് ഒറ്റൊരു ചമ്മന്തി മാത്രം മതി ചോറ് കഴിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുകയെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ റെസിപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ഫ്രം ഡീഷ ഫുഡീസ് കുക്കിംഗ് റെസ